السلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس مینٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج ہماری دوسری کلاس ہے ریگارڈنگ پین ٹول اور پین ٹول سے کس طرح سے ٹریسنگ کی جاتی ہے وہ ہم دیکھیں گے لیئرس کیا ہیں وہ دیکھیں گے اور شیپ بلڈر کیا ہے وہ دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو جو چیز ہمیں ٹریس کرنی ہے وہ ہمیں امیج اٹھانا ہوگا میں نے ایک لوگو سلیکٹ کیا ہے اسپورٹس ڈاٹ اسپورٹس لوگو ڈاٹ نیٹ سے یہ میمفس گریزلیز کا لوگو ہے یہ ایک باسکٹ بال ٹیم ہے این بی اے کی اینڈ یا اٹس کوائٹ سمپل اور کافی انٹرسٹنگ سا ہے بڑا سمپل سا ہے لیکن اس میں کچھ کروس وغیرہ بھی ہیں تو اچھی پریکٹس ہو جائے گی انیشیلی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا آسان چیزوں پہ پریکٹس کریں تاکہ آپ ایزیلی سیکھ سکیں بعد میں آپ اس کو ایڈوانس لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں سو میں اس امیج کو سیو کر رہا ہوں اچھا الیسٹریٹر میں جب آپ کو یہ امیج لانا ہو تو آپ نے یہ کرنا ہوگا دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر لیں ڈریگ اینڈ ڈراپ کس طرح سے ہوگا یہ دیکھ لیتے ہیں سو میں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ جا رہا ہوں یہ میں نے فائل جو سیو کی ہوئی تھی یہ میں لے کر آ رہا ہوں اور نیچے لائیں گے الیسٹریٹر پہ یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیں گے سو ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ فائل پہ جائیں اور پلیس کریں گے ٹھیک ہے فائل مینیو پہ پلیس پہ کلک کریں گے اور آپ کے پاس یہ براؤز ونڈو کھل جائے گی یہاں سے آپ اپنا لوگو سلیکٹ کریں اینڈ پلیس کر دیں نہ سی سی میں آپ کے پاس کرسر پر یہ لوگو آ رہا ہوتا ہے یا جو بھی امیج آپ انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پلیس کرنا چاہ رہے ہیں پرانے ورژن جیسے سی ایس سکس وغیرہ میں وہ ڈائریکٹلی آپ کے اسکرین کے یا آپ کے پیج کے سینٹر میں ہی وہ خود پلیس کر دے گا سو میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور لیٹس برنگ اٹ ٹو سینٹر اچھا ایک چیز بہت امپورٹنٹ سی آپ کو بتا دوں کہ جب اگر آپ امیج پلیس کرتے ہیں تو یہ لنک ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ لنک ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کراس بنا ہوا آ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امیج اس فائل کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس میں لنک ہوا ہوا ہے اچھا اس کو امبیڈ کر دیں امبیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائل کا حصہ بن جائے گا یہ امیج سو یہاں اوپر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس امبیڈ کا ایک بٹن دیا ہوا ہے یہ سلیکٹڈ رکھیے گا اینڈ یہاں امبیڈ پہ کلک کر دیں سو اب یہ اس فائل کا حصہ ہو گیا ہے اور آپ کے آرٹ بورڈ پر یہ ہم نے پلیس کر دیا اچھا یہاں رائٹ سائڈ پر جو پینل دیے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو اس کو کھول کے رکھ لیں یا آپ انڈیویجولی جس کی ضرورت پڑے وہ کھول سکتے ہیں سو یہ والا جو آئیکن ہے دس از لیئرس لیئرس کو کھولنے کے بعد اچھا لیئرس میں آپ کو سمجھا دوں لیئرس ہیں کیا لیئرس بیسیکلی اس طرح سے ہے کہ جس طرح آپ کا کیک ہوتا ہے کیک کے بیچ میں کریم اسپنج کریم اسپنج کریم اسپنج سو یہ ایک طرح سے لیئرس ہوتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتی اسی طرح سے ہمارے الیسٹریٹر میں فوٹو شاپ میں اور کئی سارے سافٹ ویئرس میں اس طرح کی لیئرس آپ کو ملیں گی جس کا فائدہ یہ ہے کہ انڈیویجولی ایک دوسرے کے اوپر تہ ہم لگاتے رہتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں ہوتی اور ہم جب چاہیں ان کو ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں سو یہ والی جو لیئر ہے اگر آپ لیئر کے پینل کو دیکھیں تو یہاں پر ایک آئی کا آئیکن بنا ہوا ہے صحیح اگر میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ لیئر غائب ہو جائے گی ٹھیک اسی کے برابر میں آپ کے پاس دیا ہوا ہے لاک اگر میں اس پہ کلک کر دوں گا تو یہ لاک ہو جائے گی اب میں اس پہ کام نہیں کر سکتا صحیح سو یہ بھی بہتر ہے کہ آپ اس کو لاک کر دیں اور اس کے اوپر آپ دوسری لیئر لے کر کے اپنا ٹریسنگ شروع کر دیں میں ایک اور طریقہ آپ کو بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو یہ جو آرٹ ورک ہے یہ آپ کو ڈسٹرب بھی نہ کرے بڑا سمپل سا سلیوشن یہ ہے کہ آپ اس لیئر پر رہتے ہوئے یہاں یہ چھوٹا سا آپ کو کچھ لائنز والا بٹن دیکھ رہا ہے یہ کہلاتا ہے فلائی آؤٹ بٹن ٹھیک ہے اس فلائی آؤٹ بٹن پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے ٹیمپلیٹ کا اس ٹیمپلیٹ پہ کلک کر دیں تو یہ لیئر آٹومیٹکلی لاک بھی ہو جائے گی اور تھوڑا سا اپیسٹی اس کی ڈاؤن ہو جائے گی سو ٹیمپلیٹ بنانے سے یہ ہوگا کہ یہ لیئر تھوڑی سی ہلکے کلر میں آئے گی اور آپ نیو لیئر پر جا کر کے آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں سو یہ آپ کو دکھ بھی رہا ہے اور آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا نا میں اسٹارٹنگ میں لے رہا ہوں اپنا پین ٹول 
अच्छा बाजाहिर देखें तो ये लोगो बड़ा सिमेट्रिकल सा बना हुआ है तो अगर मैं आधा बना के आधा कॉपी कर लूँ तब भी काम चल जाएगा लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंस है इस जगह पे लेट्स सी क्या होता है सो so, मैं स्टार्ट ले रहा हूँ किसी भी एक कॉर्नर से हम स्टार्ट ले लेते हैं मैं यहाँ सेंटर से स्टार्ट ले रहा हूँ ताकि मैं uh, आधा कॉपी करके दूसरी जानब रख सकूँ सो so, बड़ा सिंपल सा काम है आप क्लिक करेंगे और स्मूथ कर्व यहाँ पर ज़रूरत है एंड देन देखें यहाँ पर कॉर्नर आ रहा है तो मैं इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके इस कर्व हैंडल को बंद कर दूँगा ठीक है जी ठीक इसी तरह से मैं पूरी आउटलाइन ट्रेस करता रहूँगा ना अगर कुछ आपकी पॉइंट्स गलत लग जाएं तो बेहतर ये है कि आप कैरी ऑन करें और उसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कि यहाँ पर मैंने फिल ऑन रखा हुआ था सही जो कि गलत है बेहतर ये होगा कि आप इसमें स्ट्रोक खाली रखें और फिल को नन रखें क्योंकि अगर आप फिल ऑन रखेंगे तो आपका आर्टवर्क छुप जाएगा इसके पीछे आ, मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ लेट्स टेक रेड ब्राइट कलर लेने में फ़ायदा ये कि हमें नज़र आता रहेगा ठीक है ना यहाँ पर मैं आकर के क्लिक कर रहा हूँ अब इसकी फिक्र ना करें ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा ठीक है जब कभी भी आप स्मूथ कर्व बनाने लगें तो कोशिश करें कि अपने कर्व हैंडल को आने वाली जो लाइन है उसके साथ अलाइन रखें जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो so, ये हमने आधा यहाँ पे ट्रेस कर लिया अब बेहतर ये है कि आप ज़रा जूम करें और जितने भी कर्व्स में इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व कर लें अच्छा एक चीज़ और ये देखें कि मैं इस पूरी लाइन को पकड़ के भी मैनेज कर सकता हूँ मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कि मैं इस कर्व हैंडल से ही एडजस्ट करूँ आप ये भी कर सकते हो कि इस लाइन के बीच में आकर के इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बाढ़ लिया ये ख़ुद आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत आसानी के साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा अब इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मसला है सो मैं इस लाइन को पकड़ के अंदर की तरफ ला रहा हूँ बट देन यहाँ से ये बाहर निकल के आया तो बेहतर ये कि इस हैंडल से ही इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ठीक है जी सो ये आधा तो हमारा बन गया मैं इसी आधे की एक कॉपी ले लूँगा और रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे रखूँगा सिंपली राइट चेक करें अरेंज सॉरी ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट एंड वर्टिकल कॉपी इसको मैं उठा करके यहाँ रखता हूँ इन दोनों को पकड़ें और अरे वो आपका जो था एवरेज और जॉइन नाउ एवरेज और जॉइन की शॉर्टकट की मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली एक ही स्टेप में एवरेज और जॉइन दोनों हो जाएगा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट जे ठीक है जी ये आपका एवरेज और जॉइन दोनों एक ही स्टेप में हो जाएगा इस जगह जूम करें कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड जे और अब अगर आप देखें जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें बहरहाल पूरा बनाने से तो बेहतर है कि ये हम इस तरह से एडजस्ट कर लें क्योंकि ये ज़्यादा आसान रहता है
तो ये हो गया हमारा पूरा एक आउटलाइन फेस अब हमें इसके अंदर का पार्ट देखें अगर बाहर देखें तो ये ब्लू वाला पार्ट हमें बनाना है लाइट ब्लू वाला और मैं सजेस्ट करूँगा कि लेट्स स्टार्ट विथ दिस पार्ट आई मीन जो डार्क ब्लू है वो हम देख रहे हैं वो हम बनाएंगे सो so, सबसे पहले तो मैं ये कर रहा हूँ कि एक और लेयर ले लें या इसी लेयर पर आप शुरू कर दें मगर इस वाली को लॉक कर दें ताकि ये डिस्टर्ब ना हो ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपकी एक लेयर में जितनी पात होती हैं वो अलहदा अलहदा यहाँ पर दिख रही होती हैं सही है सो so, इसको मैंने इस पात को लॉक कर दिया है और अब मैं बना रहा हूँ अंदर वाला सो so, अगर हम टुकड़ों में भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है मैं स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ से ठीक है जी ये मैंने आधा बनाया और इसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ सो डोंट वरी कि ये क्या मैं कर रहा हूँ ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक टेक्निक है और इस चीज़ को हम ऑटोमेटिकली इतना हिस्से पर खुद ले आएंगे तो हमें बार बार दोबारा ये पूरी बात बनाने की ज़रूरत नहीं है बाहर वाली हमने पूरा इसको इस तरह से कर दिया सो so, अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये करूं कि इनको फिल करके आपको दिखा दूं तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा सही होगा सो so, ये जो पहले वाली बात हमने बनाई थी मैंने इसको अनलॉक कर दिया इसको सेलेक्ट किया और मैं इसमें ये लाइट ब्लू कलर ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इसको हाइड करें और इस डार्क वाली को मैं यहाँ से ये कलर पिक कर रहा हूँ अच्छा ये कलर पिक करने के लिए मैंने ये किया कि आपका आई ड्रॉपर टूल आई ड्रॉपर टूल का काम क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कलर किसी और ऑब्जेक्ट का उठाना चाहें तो जिसमें आपको कलर उठाना है उसको सेलेक्ट करेंगे ठीक है जी और जिसका कलर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे इस आई ड्रॉपर टूल से ठीक है ये हो गया आपका इस तरह से ब्लू ना अगर मैं इन दोनों लेयर्स को ऑन रखूँ ठीक है इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं देखें आपके पास यहाँ पर पिछली पाथ दिख रही है ठीक है ये वो है जो कि लाइट ब्लू वाली आउटलाइन है और ये जो बाहर मैंने एक्स्ट्रा एरिया बनाया है ये आप इजीली रिमूव कर सकते हैं शेप बिल्डर से अच्छा शेप बिल्डर का काम क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ मिसाल के तौर पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए ठीक है सो so, आप इसमें ये कर सकते हो इन दोनों को सेलेक्ट करें शेप बिल्डर से आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं सिंपली इस तरह से ड्रैग कर लें इनके ऊपर तो ये आपका एक सिंगल पाथ बन जाएगा जस्ट लाइक दिस मैंने इसको आपको सिर्फ स्ट्रोक पे दिखा रहा हूँ दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो पार्ट चाहें काट सकते हैं तो so, अगर मैंने शेप बिल्डर लिया और ऑल्ट का बटन दबाए देखें इस वक्त मेरे शेप बिल्डर पर प्लस साइन आ रहा है अगर मैं ऑल्ट का बटन दबाता हूँ तो माइनस साइन आ रहा है ठीक है सो ऑल्ट का बटन दबा करके अगर मैं यूँ ड्रैग करता हूँ तो ये इतना हिस्सा इसका काट देगा अब एग्जैक्टली exactly हमें यही काम करना है हमारे इस लोगो पे। सो so, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बता दूँ आप किसी भी टूल पर हों आप ईजीली कंट्रोल का बटन दबा के सलेक्शन टूल पर जा सकते हैं ठीक है जी मैंने ये कंट्रोल का बटन दबा के रखा हुआ है और इसको सेलेक्ट किया और शेप बिल्डर पर ही हूं मैं और देखें अब इस वक्त प्लस साइन आ रहा है मैंने ऑल्ट दबाया तो माइनस साइन आ रहा है और अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सारा रिमूव हो गया अब आए हम आगे की जो ये ब्लू वाली पार, वाला पार्ट है इसको ट्रेस करते हैं सो so, सबसे पहले तो मैं आ, स्टार्ट ले रहा हूँ यहाँ से बल्कि इसको भी हाइड कर दें कोई मसला नहीं तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले यूज चल रहा हूँ फिर भूल गया स्ट्रोक ऑन रखें फिल ऑफ रखें
ठीक है जी अब मैं इसका भी इसी तरह से बाहर पूरा लेके जा रहा हूँ और ये पार्ट मेरा गलत कर दिया इसमें भी मैं यही कलर पिक कर रहा हूँ और अपनी लेयर में ये ब्लू वाला ऑन रखेंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ठीक है और शेप बिल्डर से मैं इसको माइनस कर देता हूँ बार वाले से को तो अगर मैं ये वाली लेयर भी ऑन करूँ तो अभी तक के हम इतना बना चुके हैं अब जरा और से देखें ये और ये यहाँ बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है इसको हम एडजस्ट कर देते हैं तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेट्स ही अगर गैप के साथ ये ज्वाइन करता है या नहीं आई थिंक नहीं कर रहा सो लेट्स जस्ट टू वन थिंग थोड़ा सा पास ले इसको और इसको मैंने सेलेक्ट किया अब शेप बिल्डर से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ मतलब इन दोनों को मर्ज कर रहा हूँ यहाँ ऊपर भी इन पॉइंट्स को करीब लेकर आए मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन ले लिया सॉरी शेप बिल्डर से इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया ये पार्ट भी सेलेक्ट कर लें और ये भी सेलेक्ट कर लें इट तो हमारा अभी तक के इतना बन चुका है अब सवाल ही पैदा होता है कि अंदर की जो डिटेल्स हैं वो कैसे आएंगी वो मैं अलहदा से बनाऊंगा मिसाल के तौर पे ये जो लाइट ब्लू कलर है मैं ये बनाऊंगा और ये बनाऊंगा और आई वाला बनाऊंगा और हमारा लोगो तैयार है सो so, जल्दी से मैं इसको शुरू कर रहा ये बन गया इसका कर्व थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आई का पार्ट अच्छा आई का पार्ट भी मैं बाहर से लेके आ रहा हूँ वही हम शेप बिल्डर से इसको एडजस्ट कर लेंगे
मैं ये कर रहा हूँ कि इसका ये आई वाल जो है येलो वाला पार्ट उसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ और रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अब मैं तमाम तर लेयर्स अगर मैं लेयर का पैनल उठाकर यहाँ निकाल लूँ तो आपको इजीली दिखेगा कि मैं कितनी लेयर्स अब तक के बना चुका हूँ सो so, अगर देखा जाए तो मैंने अब अपना जो टेम्परेट लेयर थी वो मैंने हाइड कर दिए और ये आपका यहाँ तक के कंप्लीट हो चुका है सो इट वाज लाइक देखें थोड़ा सा लंबा टास्क है एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं ट्रेसिंग करने के लेकिन ये एक थोड़ा सा नीटली हो जाता है आपको पता है कि आप कहाँ पॉइंट्स लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं एंड इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ा सा लेंदी टास्क है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं ना सवाल ही पता होता है कि हम ट्रेस कर क्यों रहे हैं या ट्रेस इसलिए कर रहे हैं कि देखें जो हमारा इमेज था औरिजिनल अगर मैं ये लेयर हाइड कर दूँ और इसको अगर आप देखें मैं इसको टेम्परेट हटा रहा हूँ इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ये रास्टर इमेज है ठीक है और एक लिमिट तक हम इसको जब बड़ा करेंगे तो ये सही रहेगा अदरवाइज ये ख़राब हो जाता है थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये पिक्सलेट होने लग जाता है अब जाहिर है अगर हमें कोई इस तरह की चीज़ या कोई इस तरह का लोगो मिल जाता है जिसको हमें बहुत बड़े साइज़ में प्रिंट आउट लेना है तो हम बहुत ईजीली इस तरह से ट्रेस करके रीमेक कर सकते हैं अब देखें ये चूँकि वैक्टर है तो आप इसको जितना बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं तो so, आज की क्लास में यहीं पर रोक रहा हूँ और आई होप कि इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आई होप कि इसकी भी प्रैक्टिस आप करेंगे और अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि यार इस चैनल पे आओ देखो बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ यार मेरी कोशिश ये है कि मैं बहुत बेसिक्स लेवल से चलाऊँ और काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहे होंगे आई होप बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनको ऑलरेडी ये सब कुछ आता है और लेकिन ट्रस्ट मी यार ये उनके लिए है ज़्यादा जिनको नहीं आता है और खैर जिनको आता है उनका भी थोड़ा सा रिवीजन हो ही जाता है ठीक है आई होप कि ये पसंद आई होगी वीडियो और प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अदरवाइज़ डिसलाइक भी कर सकते हैं कोई मसला नहीं मुझे कोई इशू नहीं है मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ बेहतरी करनी है प्लीज़ जो भी कमेंट्स हैं मुझे नीचे बताएं मुझसे बात करें कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ सो आई होप कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे थैंक यू